Hello learners, welcome to Optimistic Academy Mathematics, learn ahead, lead the world. In the video, we will difference equation solve one of them. difference equation is the solution to the solution to the solution to the solution to the First definition, any sequence yn, n equal to 0 to infinity, that satisfy the difference equation is called solution. That is, yn is a sequence, or a difference equation is satisfied, and the yn the difference equation is a solution. That is, the time shifting property is in our way. If is the transform of f of n which is equal to capital F of z, then is the transform of f of n plus k which is equal to z power k capital F of z minus z power k f of 0 minus z power k minus 1 into f of 1 minus z power k minus 2 into f of 2 minus etc minus z into f of k minus 1 where k which is greater than 0. In particular, in the result la k equala 1, 2, 3, substitute pannam na namakku 3 results kadakyom. k equal to 1, adina substitute pannam na z of f of n which is equal to z into capital F of z minus z into f of 0 adina kadakyom. That way, k equal to replace pannikina, z of f of n plus 2 which is equal to z square capital F of z minus z square into f of 0 minus z into f of 1 That way, k equal to replace pannikina, z of f of n plus 3 which is equal to z cube into capital F of z minus z cube into f of 0 minus z square into f of 1 minus z into f of 2 in the moon result la, in the mother and result of frequent of pine but third result could through the equation third order difference uh, difference equation are in the na either you say the pine but two problem in a in patana solve the difference equation y of n plus 3 minus 3 y of n plus 1 plus 2 y of n which is equal to 0 given that y of 0 equal to 4 y of 1 which is equal to 0 and y of 2 which is equal to 8 solution given kuduthirukka kudiya in the equation apdiye ve eduthukitom edu, edu, rendu pakkume z transform edupom right hand side la 0 irukkaradanaala adukku z transform eduthalume 0 varum idukku adutha step la linearity property apply pannamna in the z transform, we will term by term. Then we will get the z of y of n plus 3 minus 3 into z of y of n plus 1 plus 2 into z of y of n. This is the first step. We will apply time shifting property in the two terms. We apply the first term. We apply the time shifting property. Apply z cube into capital y of z minus z cube into y of 0 minus z square into y of n minus z into y of 2 Now we have to look at the in terms of f we have to look in terms of y that is in the capital y of z is a transform y of n is a sequence that is in the term Time shifting property apply pannanga. the minus 3 apply to z of y of n plus 1 add in z and capital y of z minus z and y of 0 add in the class plus 2 into z transform of y of n add in the capital y of z add in the class. This is the supply of 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 y of 0 ordinary 4 ordinary replace panna porom y of 1 which is equal to 0 abdingaradanaala in the term 0 aidum y of 2 which is equal to 8 ordinary replace panna porom adhu mari indha y of 0 viyum nama 
ஃபோர் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதணும்னா என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இசட் கியூப் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இசட் கியூப் மைனஸ் எயிட் இசட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு மைனஸ் த்ரீ இசட் இன்ட் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஃபோர் இசட் அப்படின்னு இருக்கு ப்ளஸ் அடுத்த டம் டூ டைம்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் த்ரீயை கொண்டு வந்து உள்ளுக்கு மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் இதன் பிறகு என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாம் கிளப் பண்ணி அதில் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட்டை காமனாக வெளியில் எடுத்துருவோம் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இசட் கியூப் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஃபோர் இசட் கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மைனஸ் ஃபோர் இசட் கியூப் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட்டை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுவோம் அதே நேரத்தில் இந்த கியூபிக் பாலினாமையில் ஃபேக்டர் பண்ணி எழுதணும் அப்போ ஃபேக்டர் பண்ணி எழுதுறதுக்கு நம்ம எல் டிவிஷன் மெத்தடை பயன்படுத்துவோம் அப்படி பயன்படுத்தும்போது நாம் ஒரு நம்பரை சூஸ் பண்ணணும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ இந்த கியூபிக் பாலினாமையில் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அதனுடைய கோயபிஷன்ஸ் இசட் கியூபினோட கோயபிஷன்ஸ் ஒன்று இசட்னோட கோயபிஷன் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் கான்ஸ்டன்டம் ரெண்டு இருக்குது இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கிது தேர் ஃபோர் இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் அ ரூட் அதனால் அந்த ஒன்றை சூஸ் பண்ணி தான் எல் டிவிஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ம் இங்கே எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து நாம் சூஸ் பண்ண ஒன்று அப்புறம் உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படிங்கிறது அந்த கியூபிக் பாலினாமியினுடைய கோயபிஷன்ஸ் இசட் கியூபினுடைய கோயபிஷன் ஒன்று இசட் ஸ்கொயர் டம் இருந்திருக்காது அதனால் ஜீரோ இசட்னுடைய கோயபிஷன் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் கான்ஸ்டன்டம் ரெண்டு இந்த ஜீரோ நாமவே ஜீரோ எழுதிப்போம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ஒன்று எழுதுங்க அப்புறம் இந்த ஒன்றையும் இந்த ஒன்றையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதுங்க அப்புறம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுங்க எகைன் இந்த ஒன்று இந்த ஒன்றையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதுங்க இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதணும்னா மைனஸ் டூ கிடைக்கிது இந்த ஒன்றையும் இந்த மைனஸ் டூவையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதுங்க அப்போது இங்கே ஏற்கனவே ப்ளஸ் டூ இருக்குது நாம் மைனஸ் டூ எழுதியிருக்கிறோம் அதெல்லாம் ஆட் ஆகி ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு அடுத்ததை நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது ஒரு குவாட்ரட்டிக் பாலினமைகளுடைய கோயபிஷன்ஸ் அந்த குவாட்ரட்டிக் பாலினமில் நம்ம குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபேக்டர் பண்ணி எழுதணும்னா இசட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஏற்கனவே இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரூட் அப்படிங்கிறதுனால இசட் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்போது இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ அதை தான் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கிறோம் இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இசட் கியூப் மைனஸ் ஃபோர் இசட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த நியூமரேட்டில் இருந்து ஃபோர் இசட்டை காமனாக வெளியில் எடுங்க அப்படி எடுத்துட்டோம்னா இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு எகைன் அந்த இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னா இசட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்க முடியும் அப்படி எழுதணும்னா இந்த இசட் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டருக்கும் இசட் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது அந்த ஃபேக்டருக்கும் நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு எழுதணும்னா என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இசட் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ சரி இதில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இசட்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்து டினாமினேட்டரில் எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை பார்சல் ஃப்ராக்ஷனாக பிரிக்க போகிறோம் இது மொதல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கட்டும் இப்போ பார்சல் ஃப்ராக்ஷனாக பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கேபிட்டல் ஏ டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் இசட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் கேபிட்டல் பி டிவைடட் பை செகண்
இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பை கொண்டு வந்திருப்போம் ம் இந்த இசட் ப்ளஸ் டூவை இந்த ஏ கூட மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் இந்த இசட் மைனஸ் ஒன்றை இந்த பி கூட மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் டினாமினேட்டில் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டருமே மல்டிபிள் ஆகிருக்கும் அப்போது இங்கேயும் அதே ஃபேக்டர் தான் இருக்கும் இங்கேயும் அதே ஃபேக்டர் தான் இருக்கும் டினாமினேட்டர் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நியூமரேட்டர் மட்டும் இருக்கும் அதுதான் நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் வச்சு சீக்வல் டு ஏ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பியினுடைய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இசட்டுக்கு நாமவே வேல்யூஸ் சூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று அப்படின்னு நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் நமக்கு ஜீரோ ஆகும் அப்போ நம்மளால் ஏவனோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்படி இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதனோட வேல்யூ எயிட் அப்படின்னு இதனோட வேல்யூ த்ரீ ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது அதிலேருந்து ஏ கண்டுபிடிச்சோம்னா எயிட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ அதே மாதிரி இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த டம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இவங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் ஃபோரோட மல்டிபிள் ஆகி மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அதிலருந்து பியனோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த ஏவனோட வேல்யூவும் பியனோட வேல்யூவும் கொண்டு வந்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இப்போ முதல் ஈக்குவேஷனில் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ரிசல்ட்டை பயன்படுத்திக்க போகிறோம் அப்படி பயன்படுத்தணும்னா கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் டிவைட் பை இசட் வச்சு சீக்வல் டு இந்த டேம் இருக்குது இதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதையும் இதையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்க போகிறோம் அப்படி எழுதிக்கிற அதே நேரத்தில் டினாமினேட்டரில் இங்கே இருந்த இசட்டையும் இங்கே நியூமரேட்டரில் கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்ததாக இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுங்க இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா இந்த கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட்னுடைய இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை நம்ம ஒய் ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதன் பிறகு இங்கே லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி படி ஒவ்வொரு டேமுக்கும் இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எழுதியிருக்கிறோம் எயிட் பை த்ரீ இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இங்கே நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னா இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஏ பவர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு தெரியும் அப்போது இந்த இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏவுக்கு இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் க கண்டுபிடிச்சோம்னா அது ஏ பவர் என் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போது இதை வந்து நம்ம ஒன் பவர் என் அப்படின்னு எழுதலாம் ஒன் பவர் என் அதனோட வேல்யூ ஒன் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே எயிட் பை த்ரீ அப்படின்னே எழுதிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த இசட் பை இசட் ப்ளஸ் டூவை இசட்டோட பை இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போது ஏ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ தட் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த எயிட் பை த்ரீ என் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே ஃபோர் பை த்ரீ காமனாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு டூ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இதுதான் நமக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங்